Eh bwana mtazamaji tupo na mzee wa Maokoto lakini pembeni yake yupo na watu ambao kwenye industry ya comedy Tanzania wameiteka vilivyo. Tini White upande wa kushoto wa mzee wa Maokoto, upande wa kulia yuko ndugu yangu Adamu Ringo mwenyewe. Eh bwana hii industry ya comedy leo ime ime, ime take over katika maeneo haya ya masa, masauti tabata kwa ajili ya shuhuri moja tu ya ndugu yetu Masantula ambayo unaona mbele yako Tin White na Ringo wamekuja kumsupport ndugu yao. Tuanze kwanza na Ringo ambaye nipo naye karibu hapa. Kakao kwanza mambo vipi? Ah mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu mimi ni mtu wa upako kwa hiyo mara nyingi huaga napenda sana kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo nashukuru mimi niko poa sana. Bwana uvosikia birthday ya au unasikia party ya mz, wa mnini Masantula. Ulifikiria kama imekaa kama ki kijana ujana hivi au ulichukulia vipi? Hamna sisi ni, ni familia siku zote. Masantura mimi amenizidi kama miaka miwili ni kaka yangu. Kama anavyomuona Tin White pia ni kaka yetu mkubwa. Umeelewa sijui eh? Kwa hiyo mambo haya sisi ni kawaida. Ina maana yoyote mwenye jambo huwa tunasupportiana. Kwa hiyo ni kawaida tu kwetu. Eh ni jambo la kusupportiana. Industry ya comedy ni kama nyinyi mmeichukua mkaipeleka sehemu fulani. Na kuna sehemu mlipofika hasa mkawaachia madogo ambao madogo sasa hivi wanazungumzwa wakina klamu, wakina sivu mweusi, wakina kicheche. Unafikiri wamechukua viatu vyenu au bado viatu vyenu ni vizito? Ah mimi ni nitoshe tu kusema tu kwa sisi ni sisi wao ni wao. Unajua eh? Kwa hiyo mashabiki wao ndio watakaoongea. Unajua si vyema kumsemea mtu. Hata Mungu wapendi unajua eh? Eh inakuwa sio jambo zuri. Lakini kazi zao mnaziona kuna sehemu labda mnazionaje? Ah kazi unapopata nafasi unaziangalia. Unaziangalia kazi ya mtu yote. Yaani sio ya huyo ina maana mimi alambo naitizama, vandame naitizama. Ya tini white naitizama. Kwa hiyo kazi ya yoyote ile mimi naitizama. Na, na kitu kizuri una unakitizama ishaba eh. Naam eh. Kuna kitu ambacho nafikiri waboreshe kwa industry ya comedy au kuna sehemu labda ambao nyinyi mkufika labda wao wamefika zaidi au unahisi ni kitu ni kile kile hiyo ni kazi ya bodi umeelewa siwe <laughs> kwa ndio maana ukienda long na maana bodi wanakuita mimi nadhani wanafanya vizuri na ndio maana bodi hawajawaita wakikosea bodi itawaita bodi ilishawaita kuna kipindi bodi ya filamu iliwaita sasa ni mpaka ndani sasa ni vyema sasa kuwauliza bodi sasa <laughs> Au nasemaje bwana? Kama mmekosea hawajakosea. Eh, naona unajua sasa hivi kinachotakiwa ni kupeleka sana yetu ya Tanzania itoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kusapotiana ni jambo kubwa. Kwa hiyo yote anayeanza aliyotangulia wote tunatakiwa tusapotiane ili mradi sana yetu iende ile sehemu inayotakiwa. Kwa inshallah kwa sababu umoja wanasema ni nguvu tengano ni udhaifu. Kwa hiyo ina maana tunaposhirikiana Mwenyezi Mungu ana blessing na ndio maana unaona hakuna tatizo lolote kwenye tasnia yetu. Kwa hiyo kikubwa ni watu kufanya vizuri. Watu wajitume, wafanye vizuri kama sisi tulivyojituma na wao wajitume. Hilo ndio jambo kubwa mimi ambalo naweza nikalizungumza. Sawa. Mm. Tumalize na hili hapa. Kwa maana vipi wa madogo unaona kazi ambazo na kwa sababu wengine wanasema kwamba wanaingiza mpaka bilioni ana mabilioni mbili sijui ameingiza kwa kwa wewe uliona ile, ile statement ili kukata kiki yango gani ama uliona ulichukuliaje sasa hapo mimi naweza nikazungumza mambo mawili kwa sababu kwa mimi ambao nimekutambulisha hapo awali kwa mimi ni mtu wa imani kwa hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe anaposema wanapotoa mkono wako wa kulia hata wa kushoto sijue kwa hiyo kwangu mimi kwenye kujivuna ni jambo baya sana kiimani yangu lakini eh kwa hiyo ni jambo baya ah sasa sijajua kwa upande wao unajua kila mmoja na imani yake eh kwa hiyo kila mmoja na imani yake kwa hiyo mimi nasema tu pia si jambo jema kujisifu umeelewa eh sio jambo jema kujisifu <laughs> eh bwana mzee wa mokoto upo na vijana wako hapa nimefurahi kwanza kukuona usiku wa leo wa Masantula upo na Tin White kijana wako pamoja na Ringo kwana tarudiwe blessing zako wewe kwa nini umefika hapa mzee wa mokoto wacha nakujua kwa nini umefika hapa kwenye jambo hili la Masantula nashukuru sana kwanza nitoe shukurani za kipekee kwa watu walioko kulia kwangu na kushoto kwangu Shoto kwangu Tin White na kulia kwangu Ringo Mackintosh hawa ndio walioweza 
kumuibua mdogo wangu kule chini alikokuwa fahamiki mpaka hapa leo namjua na kumuita jina la Masantula ni kutokana na watu hawa wawili na mimi nawaheshimu sana ni wadogo zangu na ni kaka yao na mimi ni kaka yake na Masantula baba mmoja wa kuzaliwa lakini ah, kweli eh, ndi naam maana <laughs> hii ni exclusive nakwambia mzee wa mokoto na Masantula ni ndugu wa damu ima mimi kwa sijui hilo <laughs> umefurahi kuona namna gani ambavyo wana support kile ambacho mdogo wako anakifanya nafurahi sana na nimekuwa nao miaka yote katika events zote wananibeba paka nyumbani kwangu wanakuja ziko hata baadhi ya script wamekuja kuwekitia nyumbani kwangu kigamboni kwa kweli ni watu wenye moyo wa aina yao sijapata kuona sawa hawamchukui mtu kwa ajili alicho nacho au umaskini wake wamembeba mdogo wangu from nowhere mpaka leo ameweza kusimama na ameweza kujulikana kipindi hichi hata vyombo hivi hakuna yani hawa wanakuja hata hizo simu ya kurekodi matukio hakuna lakini watu tulikuwa tukiburudika kupitia sanaa yao ya comedy kwa hiyo ndio maana ameongea maneno makubwa sana ring macintosh kama umemmsikia na umemuelewa sijui umemuelewa umemuelewa kama ilikuwa ni matajiri mabilionea basi hawa ndio walipaswa kuwa matajiri mabilionea lakini sio watu wa majivuno ni watu wa kazi na kazi zao zinaeleweka wanaweza wakakata miaka mitatu hawajafanya lolote lakini siku kimuita au kikaa kwenye series yoyote unajua kabisa nimekutana na vichwa mimi sipendi kuongea mengi tin white atasheresha tin white mtaalamu mwenyewe e bwana kaka kwenye kwenye hii industry ya comedy una legacy yako Eh hey, kabisa kwa sababu mimi ndo nimeshikilia ile bendera ya wengi na wanafuata kile ambacho ninachokifanya lakini pia nawaelekeza wengi tunafika katika malengo ambayo kila kijana anatakiwa atimize mpaka leo bado nimeshikilia hiyo bendera kwa hiyo kuna mrithi wako kwenye generation mpya bado kwenye ulisi sio kifa <laughs> Kwa maana mtu ambaye anavaa viatu vyako kwa sababu mimi nabadilika badilika mara nyingi sana. Eh hey. hey, lakini kama nikizungumza kuna mtu ambaye baba ana, 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 anafanya kama mimi na anafanya kama wewe. Anafanya kama mimi lakini nasema kidogo kama kalega hivi lakini anakiwa kazi zaidi kwa sababu unajua sisi ninachokifanya. Hey. Mimi ninachokifanya nafanyaga sana serious. Hey. Unaweza kanikuta kwa mimi sio mtekeshaji hapo sio hey. bongo movie lakini nipo katikati na, na, na kofia zote mbili. Hey. Kuna mtu mmoja anaitwa Nanga. Nanga. Eh hey, Nanga. Eh hey. hey, Nanga ni mwamba. Nikimuonaga na mwana vitu vyake anaviongea kwa serious na ongea ujinga lakini kwa serious. Ndio na wewe. Eh hey, ndio najiona ga mimi yani. Naona hiyo mwamba ndio mimi wewe. Eh. Hey. Uh, brother Tiny White tutaka kujua labda wewe kama vuna angalia Indus. Ndio baada kupata mtazamo wa Lingo, yeye anasema kuna na mavu yeye ameona. Kwako wewe Indus ya comedy Tanzania inakuwa ama imesimama ama imerudi juu nyuma. Yaani usizungumzie tu ya comedy. Yeah. Usizungumzie ni ya film kila mtu. Ndio ndio jumla. Na wewe ngorekebishi hapo. Yaani kwa sasa hivi imesimama. For real kabisa kwa sababu inatufanya wasanii tuendelee kuduma katika mazingira yale yale kwa sababu ulinzi wa kazi za sanaa hauko sawa kama ilivyokuwa zamani. Unakumbuka zamani kwa tukiangalia movie kuna jamaa anavunja CD vibap jela miaka mitano au faini ya kiasi kaza. <laughs> Tuli sasa hivi Ayubo. Kama yule Ayubo. Bwana na serious ile natakiwa azisimamie sana kazi ili sisi tuweze kupata income yetu. Kwa sababu pia kwenye swala la CD kama limepotea pia. Unaelewa? Na online na kwenye mainstream. Unaoneka unaweka online lakini pia online bado unaweka leo. Leo hiyo hiyo. Kwenye library. Yaani kwenye library kama yote. Mimi nishakutana na mtu anaambia ninajenga na nina gari kupitia kazi zako. Ngada Mungu nisaidie vitu kama hivi sinikute tena mtu asiniambie hivi. Kwa sababu kama basi Tanzania zingekuwa zinauza bastola ovyo ovyo. Ngoja mtu. Eh yani ni wizi ambao yani hauhitajiki. Unaelewa bwana eh. Kwa mimi napenda sana wa Tanzania waelewe kitu kimoja sisi tunapofanya kazi tunataka dopate hela kwa sababu tunaweka YouTube labda wanatakiwa waangalie tu pale YouTube sio kwa labda ku ku download au uziano huko kwenye malibrary yani yani ule mtu wa library pia ajue kama yana familia mimi pia na familia nafanya ile kazi na nalipia kuanzia location nalipa wasanii nalipia chakula umeme maji unajua zile bana kwa ona tumia gharama nyingi 
Rafu mwishu wa siku, hakuna kena chotendeka. Ndumana mwishu wa siku na kutawasani wa design yetu sisi. Kuna mata matatizo wanaanza kwa mamsada. Alafu watu wanaanza kuongea. Oh, mbona huu mwana kumsani, mbona mwana kumsani. Mbona pata hela. Eh, mbona kumsani, pata hela. Eh, mbona pata wabi. Kwa sabu njini la hii, amlokopo huko, kazi uangali YouTube, unatoka wabu, unanda kudownloadi. Iyo kazi, unanda kununua, kwenye library, sisi atopati iyo hela. Kwa hudu nafanya kazi kama ya kumnenebesha. Shetani kiti, kiti anakonda. Katika meshe, kwa sababu sisi tunapenda. Sisi tuendelea kufanya baka siku moja wa Tanzania watayelewa. Watayelewa, kwa msababu na jamaa na bidi, tuwasaidie. Tukiongeaga kumba misaada, watu yelewe. Atuna tunachokipada. Madogo mbao mewachia hii, of course mbao mnendelea kufanya. Lakini pia kuna madogo mbao mekuja kujalaba generation hii ya sasa hivi. Awa, wow, unaona opu kwenye lefo gani. Taka nijuu mtazamu wako. Fanya wakua ngo gani? Ama kipina mwacho mekiona kwa madogo ambacho Kina Mr. Mwanya, kina sijui Nini ndugu zangu, kina Kulamvevo, sijui Steve Mwausi, Kicheche, Baba Joani Wako wengi sana? Wataji yote Kwa maliza wote? Wataji yote? Wataji yote jwa maliza? Kwa maliza kutoka mbea, kuna kina Eliudi, kuna fa stand up comedy, wako wengi? Kina kiredio, sijui jumajicho Baba ya tu wengi Baba Juma Utaji yote Kwa maliza wako wengi sana Mwakatobe Mwakatobe Mkaliwenu Mkaliwenu Wako wengi Aote mwa ispana Unadulavani Tulivani ndiyo Eee tuna wakispana wanafanya vizuli Kila mtu wanapata mwakoto yake kwa wakati wake kwa sababu Hata ukenda kari ya kuwa kuna watu ambalo kuna bebe mizigo zamani na kuna bebe mizigo wapia Siju shayelo ya vizuli, ulikuwa kuna wauza maji wa zamani, kina mwanaizi, lakini sepia kuna wauza maji wapia Shayelo ya buwana, kuo ni kiri ambacho unachokipata ndo unacholizika nacho Kuna mtu wakipata buku kama milione, mungina kipata milione kama laki moja, kuna mungina kipata laki moja kama kama milione Kwa hiyo kila mtu, anaishi kuulikana na kile kipajitake Na miu kwa bande wangu, napendaga kila mtu wafanikiwe Yume lewa buwana, yoyote anayifanya kazi wafanikiwe Kuna maneno kabisa miandigo wa kimonyezi mungu wa siyefanya kazi na? Sasa kama mtu wanafanya kazi kwa niya sipate? Hei, kwa kama nabata milioni mbili, milioni, begiani, hicho ni chakwake. Hei ya mungine ya sikifanyia hivi, ya ni lazima tumkunjulie, tumombia ndelea kupata. Kwa 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 Eka, sasa kama wale tuwa na watu na wanaka jize video za samaki mtu wanausha mayai kwenye mtu wana Kambale wanatoka wanavuo kwa wingi Hata wale pia wanaingiza vitu vingi za kwa sabula Anaiza kalusha leo kesho wana milioni tatu viwazi Kwa ni sawa Kubali Na kubali Kwa nini kataiza, sinisha kumbia Kwa wale wanapata Kwa wale fuwa kamba yake Ya of course Tumi maniza saili hapa mwana Brasa ringo Sawa Sawa, sawa, sawa. Na tunakujia kumalisa. Brother Ringo, ibana tunaliwekaje hili, hili jambo. Masantula, shuli yake ndiyo leo. Nini mbacho nda kumambia Masantula? Amshike sana mungu. Aishi sana kwenye imani. Kwa hiyo ampende mungu. Kwa sababu wenye wanavyo sema, wanavyo kila unapoyona kesho, wanasema kwa sibi na Adam. Ndo nakalibia siku zako za kufa pia. Mashanelewa, eh? Kwa hiyo pia tusimsau mungu. Ilo ndo jambo kubwa la kumsistiza. Nzo maokoto, yenogana mbanozo kamuambia masantula usiku wa leo. Na muambia mungu wa ampe maisha marefu. Atimizi malengo yake yale ambayo tumesha panganayo. Na na shukuru mungu. Anaendelea vizuri. Na kwa supporti ya vichu wa hivi vilivyoko pembeni yangu. Sina shaka juu yao. Wali mbeba from nowhere paka leo. Na shukuru kwa hilo na sina shaka nae. Wana Tin White. Nino gana mbanzo wa kamambia Masantula usiku wa leo? Masantula surusu zile ndevu zika wakama mkonge. Kani mbibia nga zifunguzi? Ndevu zile zinazidi ya fuku. Kati mbibia naza kwenekana kama mzila kinuwe ni kijana. Ni kijana? Ni kijana. Kwa ajaribu kuzile mbale mba tengenezo kati mbibia tama uwe sane. Hawa kwenye kalata kuna ile kama nini ile? Jokeli. Hakuna jokeli, alafu kuna kopa, alafu kuna shupa, alafu kuna nini nyingine? Alafu kuna kopa, kuna kisu, kuna shubaza, alafu kuna... Atengeneza, 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 atengene
Hii ni birthday yake kama ya tano ambayo toka amejua kwamba kumbe birthday yetu inafanyia shughuli. Kwa sababu kuna kimenifanya hivi mnaweza ukaisha hapo na birthday kitu gani bwana? Umeelewa? Lakini toka agundua kama birthday zinafanyiwa shughuli. Mimi nipo toka birthday ya kwanza. Tulifanyiwa watu kumi tu unakumbuka? Eh tulifanyiwa watu kumi na sikio tulimwagia maji tukamnunulia na nguo. Kibindikile <laughs> cha maji maji. Kwa hiyo na mtakia kila laheri katika maisha yake kwenye kazi zake, afanye kazi, aongeze ubunifu ili aweze kufikia malengo yake kwa sababu pia ni yeye anafanya kazi na familia. Na familia inamwangalia yeye sasa hivi ashakuwa baba. Na katika familia kiukubwa kabisa huyu ni kaka yake na inamuamini hata katika vikao vikubwa na anatakiwa tu hata sehemu yake moja. Zamani wako pamo. Ah, hata kiongea eleweke. Ila sasa hivi anaeleweka kiongea. Bwana Jin White. Mlisema mnamsimamia Rich Mavoko na mkasema mnapiga chaka tu chaka zile show. Lakini bado imemroka kama kama tunaona tena kimya. Watu mashabiki wana kimya. Ah. Ah. Hivi kinachoendelea kwa Rich Mavoko. Tunazungumzia birthday ya Masantula. Huyo ni msanii ana brand yake na ana ana management yake kwa hiyo mpo ndani ya uongozi wa Rich Mavoko. Mimi sipo kwenye uongozi wa Rich Mavoko. Mimi hapa ni promoter naweza kumchukua. Hata kama yeye unaimba naweza kakuchukua. Kwa hiyo sinipe mamlaka ya kumzungumzia Rich Mavoko. Eh. Kwa sababu ana management yake hiyo ndio itakamuongelea. Mavoko tulivyoondoka naye kwenda naye hiyo chakato chaka ilikuwa ni wakati wake kitu tuliondoka na Manifongo, tuliondoka na Kingwendu, tuliondoka na wasanii wengine kibao ambao amtaki kuongelea mnataka huyo mavoko tu mavoko tu mavoko mavoko mimi mimi sio meneja yake mimi sema kama mtasimamia kazi mtasema mtasimamia kazi zake kwenye press conference tulikuja mkasema kama mtasimamia kazi zake na vitu sisi tulizungumza kwa mavoko ataachia nyimbo sisi tuta support ili tuweze kwenda naye chakato chaka lakini sio kwa mavoko kwa msanii mwingine yoyote ataachia ngoma kama atahitaji sisi wazee wa chakato chaka tuendelee ku support tuta support ili tuweze kupiga naye maisha na tulisimama kwa sababu miezi iliyobaki ilikuwa sio miezi ya mavuno unafikiri unaelewa miezi ya mavuno inaanzia mwezi wa nne na kuendelea mpaka mwezi wa nne wa tano wa sita wa saba hapa katikati ndo kuna kuwa na hiyo miezi ya mavuno kwa mikoani kwa hiyo zile shughuli za chakato chaka zitaanza mwezi wa nne kwa hiyo mwezi wa kumi, kumi na moja, kumi na mbili umeona kama zime stop zilikuwa ni show za ukumbini na show za radio unajiuliza shida nini hamna shida kila mtu ana laa zake nini atumuoni mavoko kwenye interest atumuoni trending atumuoni ngo makali atuoni ah unajiuliza <laughs> shida nini hizo ni nini Messi wa Bongo Fleva Lionel Messi wa Bongo Fleva ya Tanzania kimya umeingia kwenye mitandao kaandika mavoko kamkosa watu wanampata lakini hawamuoni kuzungumziwa haoni nyimbo kali wewe unaniona collabo kali mimi unaniona wewe unakuona comedy inaishi Ni sawa na mavoko pia naye anaishi. Andika mbona silali uone kama haijaja. Na utakuwa ulali kweli. Ubawa nyimbo kitoa leo hata atakao tena kesho. Ya zipo nyimbo mbona kali. Kuishi lazima utoe nyimbo tena. Zipo nyimbo kali na zinaendelea kuishi. Wewe mkaa karibu na mavoko. Eh. Mmeendelea bwana binadamu mvi zinaanza kuota kichwani hizi zimeanza kuota kwenye kidevu. Tunaanza kuongelea sana na mavoko.